ஹலோ இந்த வீடியோவில் நம்ம குவிக்காக ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சட்னி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சட்னி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாகவும் பண்ணிடலாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் உடம்புக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உளுத்தம்பருப்பு யூஸ் பண்ணி ஒரு அருமையான சட்னி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இதை நீங்கள் வந்து எல்லா விதமான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோடையும் சர்வ் பண்ணலாம் இதை வந்து நீங்கள் தொழி உளுந்தோடையும் செய்யலாம் அதே மாதிரி நார்மலான வெள்ளை உளுந்துலையும் நீங்கள் இதை அரைக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த அருமையான சட்னி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு குவிக்காக உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ சட்னி வதக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு பேன் சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதில் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அரை கப் அளவுக்கு உளுத்த மறுப்பு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதில் இப்போ இதை வந்து நல்லா பொன்னிறம் மாற வரைக்கும் வறுத்துக்க போகிறோம் இது பொன்னிறம் ஆனால் தான் உங்களுக்கு சட்னி வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இல்லாட்டினா டேஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் தொழி உளுந்து எடுத்தாலுமே செவந்து வர்ற வரைக்கும் வாசம் வரும் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து மித்த பொருள்லாம் சேர்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா செவந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பல் பூண்டை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது அதோடு சேர்த்துக்கோங்க சின்ன சைஸ் வந்து புளி எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப புளிப்பான தக்காளி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா புளி சேர்க்க தேவையில்ல நான் புளிப்பு கம்மியாக இருக்கிறனால கொஞ்சம் வந்து புளி இதில் சேர்த்து இப்போ இதை வந்து நல்லா வறுத்துக்கணும் இப்போ அதோட பச்சை வாசம் போனதுக்கு அப்புறமா காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு ஏழு காஞ்ச மிளகா நான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா அதில் ரெண்டு மூணு மிளகாவை நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதையும் வந்து நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ மிளகாவும் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு அடுத்ததாக கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது அதில் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காவும் நல்லா உங்களுக்கு வறுப்படணும் தேங்காய் சரியாக வறுப்படலை அப்படின்னா சட்னி ரொம்ப சீக்கிரம் உங்களுக்கு கெட்டு போயிடும் அதனால் நல்லா அதை வந்து வறுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தேங்காவும் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு அடுத்ததாக பெரிய வெங்காயத்தில் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயமாக மூணு வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் கிடச்சிது அப்படின்னா அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கிக்கணும் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது அதோடு சேர்த்துக்கலாம் புளிப்பு தக்காளியாக எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் புளி சேர்க்காமல் ரெண்டு தக்காளி மட்டும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் நான் சேர்க்குறேன் இப்போ தக்காளியும் நல்லா மசிஞ்சு வர வரைக்கும் அதை நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் ஒரு மூடி போட்டு வதக்கணும் அப்படின்னா சீக்கிரம் மசிஞ்சிரும் இப்போ பாருங்கள் சட்னி நல்லா நம்மளுக்கு அரைக்கிறதுக்கு தயாராகிடுச்சு எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சு சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு இப்போ அதை நல்லா ஆற விட்டுட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க நம்ம சட்னிக்கு தேவையான உப்பை வெங்காயம் வதக்குறப்பே சேர்த்துட்டோம் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி மட்டும் சேர்த்து சட்னியை அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் சட்னி நல்லா இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக நான் அரைச்சிருக்கேன் இது வந்து இட்லியோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்ததை தாளிப்பு ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு இங்கே ஒரு கரண்டியில் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் நான் சேர்க்க போகிறேன் அடுத்ததாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம சட்னியோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தாலிப்பை நம்ம சட்னியில் சேர்த்தாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு கண்டிப்பாக இந்த சட்னியை வந்து நீங்கள் இட்லியோடு சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி தோசை ஊத்தாப்பம் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோடையே நீங்கள் இதை சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் ப்ரோட்டீன் நிறையா இருக்கிறனால உளுத்தம்பருப்பு சட்னி வந்து உங்களுக்கு உடம்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபோட்டோ அண்ட் ஃபீட்பேக்கை என் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க என் சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சுஜீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸோடு அடுத்து உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் சுஜீஸ் கிச்சன் எளிய பாரம்பரிய சமையலின் தொகுப்பு